o extraordinário guitarrista Robert Fripp nunca poderia ser acusado de complacência musical ou de ter se acomodado em suas glórias passadas. Foi cofundador do King Crimson em 1968 e após a saída de Ian MacDonald, Michael Giles e Greg Lake, assumiu a liderança exclusiva da banda em 1970. Após quatro álbuns de estúdio e um ao vivo, desconstruiu a banda em 1972 e reconstruiu-a a partir do zero. O baterista Bill Bruford, que procurava um espaço para expressar suas aspirações jazzísticas longe do regime progressivo rigoroso do Yes, foi recrutado em julho de 1972 e a ele se juntaram o percussionista Jamie Muir, o violonista David Cross e o baixista John Wetton, que acabara de sair do Family. Tal como a de Fripp e a de Lake, a parte inicial da carreira de Wetton tinha sido passada em Dorset, na costa sul da Inglaterra. Cross, que era relativamente desconhecido à época, provou ser uma escolha inspirada, atuando como um contraponto perfeito para o estilo rascante de guitarra de Fripp. Muir era oriundo do Free Jazz e foi responsável pelo título um tanto inusitado do álbum. Era evidente que o novo Crimson ia ser uma experiência libertadora e uma partida musical radical com estruturas musicais formais, equilibradas por longas improvisações e técnicas de free jazz, ancoradas nas melodias vocais bem articuladas de Wetton. Assim como este foi o sucessor natural de Lake, o letrista Richard Palmer James, que tocou em várias bandas dos anos 1960, com o um jovem Wetton, inclusive, e cofundou o Super Tramp em 1970, foi o de Peter Sinfeld. No vídeo do E.S. Years, Burford confirmou isso. Percebemos a nós mesmos como uma espécie de grupo de rock realmente improvisador num sentido europeu. Ele também observou. Robert, ele tem certamente um lado mais sombrio, e isso também ressoou muito dentro da banda. O primeiro ensaio do grupo foi em 4 de setembro de 1972, seguido de quatro espetáculos de aquecimento na Alemanha em outubro e uma turnê de 28 datas no Reino Unido em novembro e dezembro. Isso deu ao grupo a oportunidade de trabalhar o material na estrada antes de ir para o estúdio. Contudo, a formação com cinco músicos foi de curta duração. Após as sessões de gravação do álbum, Muir fez a sua participação final no King Crimson em 10 de fevereiro de 1973. Larks, Tongs e Nespic foi entusiasticamente recebido por fãs e críticos, assim como os seus dois sucessores, Starless and Bible Black e Red, ambos de 1974. Embora, para a gravação deste último, o quarteto tenha sido, por sua vez, reduzido a um trio formado por Fripp, Bruford e Wetton. Fripp, que era conhecido pela sua imprevisibilidade, ainda apanhou todos de surpresa quando, em finais de 1974, anunciou que a banda já não existia, e desta vez, para sempre. Felizmente, ele estava apenas meio certo. Mas mesmo assim, com exceção do álbum ao vivo lançado em 1975, USA, Red foi o último murmúrio da banda durante mais de seis anos. Quando ela se reformou em 1981, apenas Fripp e Bruford regressaram da encarnação anterior. Wetton iria continuar a ser um dos mais experientes músicos de rock progressivo com um currículo que incluía... Uriah Hip, Rocks Music, Wishbone Ash, UK, com Bill Bruford, e mais notoriamente, a superbanda Asia. A arte da capa de Larks, Tongs e Nespic é minimalista, mas muito eficaz, 
apresentando a imagem de um sol ardente com um rosto bondoso contra um fundo branco. Tal como em vários álbuns anteriores do Crimson, nela não consta nem o nome da banda, nem o título de qualquer uma de suas músicas, para desviar a nossa atenção de seu design de bom gosto. extraordinaire Robert Fripp could never be accused of musical complacency or wallowing in past glories. He co-founded King Crimson in 1968 and following the departure of Ian MacDonald, Michael Giles and eventually Greg Lake, he assumed sole leadership in 1970. Following four studio and one live album, He deconstructed the band in 1972 and rebuilt it from the ground up. Drummer Bill Bruford, who was seeking an outlet to express his jazz aspirations away from the strict regime of Yes, was recruited in July 1972, joined by percussionist Jamie Muir, violinist David Cross and bassist John Wetton Fresh from Family. Like Fripp and Lake, the early part of Wetton's career had been spent in Dorset around the south coast of England. Cross was relatively unknown, but he was an inspired choice, being a perfect foil for Fripp's stinging guitar style. Muir came from a free jazz background and was responsible for the album title, a spontaneous response after listening to a playback of one of the tracks Spontaneous is also an apt description for his wild performances on stage. T was evident that the new Crimson was going to be a liberating experience and a radical musical departure with formal musical structures, balanced by lengthy improvisation and free jazz techniques, anchored by Wetton's articulate vocal melodies. He was a natural successor to Greg Lake, and stepping into the shoes of Pete Sinfield was lyricist Richard Palmer James who played in several 1960s bands with a young Wetton and co-founded Supertramp in 1970. Although Wetton would later develop into a fine wordsmith, here Palmer James literally put the words into his mouth. In the Yes Years video, Bill Bruford confirmed that, we perceived of ourselves as a kind of improvising rock group really, in a European sense. He also observed that, and Robert, he has a dark side certainly, and that resonated within the band. The first group rehearsal was on September 4, 1972, followed by four warm-up shows in Germany in October and a 28-day tour of the UK in November and December. This gave the band the opportunity to work up the material on the road prior to going into the studio. The five-piece lineup was short-lived, however, following recording sessions for the album, Muir played his final Crimson gig at London's Marquee Club on February 10, 1973. In their performance as a quartet at Leicester University in October 1973, they were a revelation. Fripp was totally absorbed in his guitar noodling and barely acknowledged the audience. Bruford hit everything in sight, cross playing dazzled and Wetton proved to be a professional if self-conscious frontman. The music was bold and challenging and often bore little resemblance to the recorded material. If America had the Mahavishnu Orchestra, albeit fronted by a Brit, the UK had the equivalent in King Crimson. Lark's Tongues and Aspic was enthusiastically received by fans and critics alike, as were its two successors, Starless and Bible Black and Red, both 1974, although for the latter, they were reduced to a trio of Fripp, Bruford, and Wetton. Fripp was known for his unpredictability, but it still took everyone by surprise when in late 1974, he announced the band was no more and this time it was for good. Fortunately, he was only half right but even so, 
with the exception of the 1975 live album USA. It would be the last murmur from Crimson for more than six years. When the band reformed in 1981, only Fripp and Bruford returned from the previous incarnation. Wetton would go on to become one of prog rock's most seasoned journeymen with a CV that included Uriah Heep, Roxy Music, Wishbone Ash, UK, with Bill Bruford, and most notably, fronting Prague AOR Superb and Asia. The cover artwork for Lark's Tongues and Aspic is minimalist but very effective, featuring the image of a blazing sun with a benign face against a white background. Like several of the previous King Crimson albums, there's no band name or album title to distract from the tasteful design.